இன்றைக்கி நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றான அனந்தன் குளத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய போட் ஹவுஸ் கடந்த வருடம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் சுற்றுலாத்துறைக்கு கண்ட்ரோலில் வந்துச்சு ஸோ இந்த இடம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாமலே இருக்கலாம் இந்த குளத்துக்கு வந்து பேச்சிப்பாறை டேம்ல இருந்து தான் தண்ணி வருது இந்த ரோட் சைடில் பார்க்கும்போது தெரியுதுல்ல சேனல் போயிட்டுருக்கு மார்த்தாண்டத்தில் இருந்து வர்றவங்க என்கேஜ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸை பிடிச்சி பார்வதிபுரத்தில் வந்துட்டு போட்டார் ரோட்டில் ஏறி திலையராம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி போய் ரைட் எடுத்தீங்கன்னா பிள்ளையார் கோயில்னு ஒரு ஜங்ஷன் வரும் அதில் இருந்து கோண ரோடை பிடிச்சி கொஞ்சம் முன்னாடி போனீங்கன்னாலே அல்லது பக்கம் போட் ஹவுஸ் அப்படின்னு அனந்தன்குளம் போட் ஹவுஸ் அப்படின்னு போர்டே வச்சுருப்பாங்க இது வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு மினிட்டில் வந்துடலாம் டூ வீலரில் வந்தாச்சு நம்ம முப்பது கிலோமீட்டர் தான் வரும் மார்த்தாண்டத்தில் இருந்து வர்றவங்களுக்கு நம்ம இங்கே வந்துட்டோம் வெல்கம் டு போட் ஹவுஸ் அனந்தன்குளம் இது ஒரு பெரிய குளம் மாதிரி தெரியுது வாங்க உள்ளாடி போய் பார்ப்போம் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பதினொன்று போட் வச்சுருக்காங்க இங்கே அதில் நாலு போட் வந்து ரெண்டு பேர் தான் உட்காரக்கூடிய பெடல் போட்டு இதில் வந்து லவ்வர்ஸ் புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்க அந்த மாதிரி இடத்துல போகலாம் அது மாதிரி நாலு போட் வந்து நாலு பேர் உட்காரக்கூடிய அதுவும் பெடல் போட்டு தான் நம்ம தான் அமைஞ்சிச்சு போனோம் அது வந்து ஃபேமிலி ஒரு ரெண்டு பிள்ளைங்க பேரண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அது நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி இனி ஒரு மூணு போட் வந்து அந்த ரோவிங் போட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம தான் அந்த இழுத்து கொண்டு போவோம் அந்த துடுப்பு வச்சு இழுத்து கொண்டு போக முடியும் அதில் மூணு பேர் உட்காரலாம் கட்டணம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரை மணி நேரத்துக்கு நூறுரூவா வாங்குறாங்க சின்ன பிள்ளைங்க அஞ்சு வயசு கீழே உள்ளவங்க இருந்தாச்சுன்னா கட்டணம் கிடையாது நான் இப்போ ரெண்டு எடுத்துருக்கிறது பெடல் டைப்பு ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்து போகக்கூடியது நானும் என்னோடய தோழியும் வந்திருக்கோம் வந்து அவளோட பிறந்த நாளை இங்கே இயற்கையோடு கொண்டாடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையோடு தான் வந்திருக்கோம் இது வந்து பெடல் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக எல்லாம் மிதிக்க வேண்டாம் மெதுவாக சாஃப்டாக மிதித்தாலே அது போவோம் இன்கேஸ் நமக்கு முடியலை அப்படின்னா அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள கூப்பிடலாம் ஒருத்தர் வருவார் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும் இங்கே சின்னதாக தெரிகிறது தான் நம்ம ஆரம்பித்த இடம் இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் வந்துட்டோம் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த லிவரை வந்து லெஃப்டில் நம்ம மூவ் பண்ணோம்னா படகு ரைட் சைடில் போவோம் ரைட்டில் மூவ் பண்ணோம்னா படகு லெஃப்ட் சைடில் போவோம் படலையும் லிவரையும் வந்து யூஸ் பண்ணாத சுச்சுவேஷனில் படகு அப்படியே நிற்கும் நடுவில் தண்ணி ரெண்டு பக்கமும் பச்சை பச்சைன்னு மரங்கள் இடையில் பார்த்திங்கன்னா மவுண்டன் மலை தெரியும் அதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்திங்கன்னா நீல நிறத்தில் வானம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு இயற்கை மீது ஒரு காதல் வரும் அந்த காதலில் நம்ம நம்ம மனசில் இருக்கக்கூடிய பாறங்கள் சுமைகள் எல்லாத்தையும் மறப்போங்க மறந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் நிம்மதியாக ஜாலியாக இருந்துட்டு போகக்கூடிய இடம் தான் இந்த அனந்தகுளம் போட் ஹவுஸ் அப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் இந்த குளத்தை நிரப்பக்கூடிய தண்ணி பேச்சுப்பாறை டேமில் இருந்து வரக்கூடிய தான் பொதுவாக ஒரு வருஷத்தில் எட்டு ஒம்பது மாதம் இங்கே வந்து தண்ணி நிறைஞ்சிருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையான வியூ இந்த இடம் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்ட சுற்றுலாத்துறைக்கு ஒரு புது வரவுனே சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் ஆரம்பித்தாங்க இங்கே இன்றைக்கி வந்து வீக் டே ஆனதுனால இங்கே அந்தளவுக்கு கூட்டம் இல்லை அந்த ஹாலிடேஸ்லாம் வந்து பரவாயில்லாமல் போட் சவாரிக்கு ஆட்கள் வருவாங்க அங்கே பாருங்கள் கரையெல்லாம் மரத்தடியில் ஒரு பசு புல் மேஞ்சிட்ருக்கு இதெல்லாம் தண்ணிக்கு உள்ளாடி இருந்து பார்க்கும்போது தனி சுகம் தான் கிடைக்குது கிராமத்துக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வாழ்க்கை கிடைக்கும் சிட்டியில் இருக்கவங்க கிராமத்தில் இருக்க ரிலேஷனோட வீட்டுக்கு வரும்போதாவது இந்த மாதிரி இடத்த கண்டுபிடிச்சி கண்டிப்பாக போய் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் மனசும் உடம்பும் கொஞ்சம் குளிர்மையாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த இடத்துக்கு மார்த்தாண்டத்தில் இருந்து வர்றவங்க மெயின் ரோடு இல்லாமல் வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க இந்த பீச் ரோடு வழி அதாவது கருங்கல் வந்து குளைச்சலில் ஏறிட்டு அதுக்கப்புறம் மண்டைக்காடு ராஜா கமங்கலம் வந்து கோணம் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் கோணம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணி கொஞ்சம் முன்னாடி போயாச்சுன்னா அதிலே லெஃப்ட் சைடில் போர்டு வச்சுருப்பான் மார்த்தாண்ட வழி வர்றது வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு மினிட்டில் வந்துடலாம் டூ வீலரில் இது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் வந்து மார்த்தாண்ட வழி வந்து அவர் முப்பது கிலோமீட்டர் ஆகும் இது வந்து ஆறு கிலோமீட்டர் ஜாஸ்தி முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் ஆனால் இந்த வழி வந்தாச்சுன்னா டிராஃபிக் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நார்கோவில் இருந்துன்னா இது ரொம்ப பார்க்கும் டென் மினிட்ஸில் வந்துடலாம் ஒரு மூன்றரை கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது அது மாதிரி இப்போது நான் ஒன்று சொல்ல மறந்தேன் இது படகில் ஏறும்போது நமக்கு உயிர் காக்கும் கவசம் அதாவது லைஃப் ஜாக்கெட் கொடுப்பாங்க அதை நம்ம
நிபந்தனைகளை வந்து ரீட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் அது என்னென்னா நம்ம படகில் வந்து மது வருந்தவங்களை அனுமதிக்க மாட்டாங்க அது மாதிரி இப்போ சவாரி பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு சைடில் எலும்பி நிற்கக்கூடாது சிலவங்க வந்து எலும்பி நின்று செல்ஃபியெல்லாம் எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி எலும்பி நிற்கக்கூடாது படகில் சவாரி செய்கிறவங்க தங்களோட இடங்களை மாறி மாறி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி பல நிபந்தனைகளை என்ட்ரன்ஸ்லேயே அவங்க போட்டிருக்காங்க ஸோ அதை ரீட் பண்ணிட்டு வரணும் இன்கேஸ் நம்ம அதில் ஏதாவது தவறு பண்ணால் கூட அவங்க நம்மளை மானிட்டரைஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க உடனே நம்மளோட நம்பர் மொபைல் நம்பர் அங்கே நம்ம கொடுத்துருப்போம் அந்த நம்பருக்கு அவங்க கூப்பிடுவாங்க நாங்கள் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டோம் எங்களுக்கு ரொம்பவே அருமையான அனுபவமாக இருந்துச்சு மறக்க முடியாத அனுபவமும் கூட இப்போ நாங்கள் எங்களோட பயணத்தை முடிச்சுட்டு கிளம்புறோம் கரைக்கு தூரத்துலேருந்து சின்னதாக தெரியுது பாருங்கள் அதுதான் நம்ம புறப்பட்ட இடம் ஸோ அதை நோக்கி தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் அது மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் அந்த லாஸ்ட் எண்டு குளத்தோட லாஸ்ட் எண்டில் வந்து பாசி அதிகமாக கிடக்கும் ஸோ அந்த இடத்துலலாம் அதிகமாக போகிறது நல்லதில்லை ஸோ அது கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் போதும் அந்த இடத்துல போயாச்சுன்னா முன்னாடி பாசி தத்துச்சுன்னா கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் படகை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதை வந்து கவனத்தில் கொண்டு அது கணக்காக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிடுங்க எனக்கு இந்த அனந்தன் குளம் போட் ஹவுஸ் ரொம்பவே ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவத்தை கொடுத்துச்சு நானும் என்னோடய தோழியும் இங்கே வந்து அவளோட பிறந்த ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல வச்சு வித்தியாசமாக செலிப்ரேட் பண்ணோம் அதுக்கு இந்த அனந்தன் குளம் போட் ஹவுஸுக்கும் அதை அமைச்சு தந்த நம்ம சுற்றுலாத்துறைக்கும் ரொம்பவே நன்றி சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இடம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்க மக்களுக்கு அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோவை பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை பார்த்தாவது மக்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அதிகமாக டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இல்லை இல்லை நம்ம பார்த்த பிளேஸ் தான் திரும்ப திரும்ப போகணும் அப்படின்னு இருக்கவங்க இந்த மாதிரி புது புது வரவான இந்த அனந்தன் குளம் போட் ஹவுஸுக்கு வந்து நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலியோட வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த பர்த்டே பார்ட்டியெல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுறவங்க ஒரு பிளானோட வந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கேக்கு கொண்டு வரலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது பிளானோட இங்கே வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சதாட்டும் மெமரபுளாட்டும் இருக்கும் ஸோ நாங்கள் பக்கத்தில் ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ அந்த பணியாளர் வந்து எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அவர் அந்த நாங்கள் அந்த டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணதும் அவர் படகு இழுத்து கட்டிட்டு எங்களை வந்து மேலே கை தந்து மேலே ஸ்டெப்பில் ஏற்றி விடுவார் அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்டில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் ஆல் இன் ஆல் அன்புக்கு சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்